A mai nap folyamán Fábián Árpád horgászbarátunk segítségével Angliában egy intenzően telepített kis tavon fogunk horgászni. Árpád, mire számíthatunk? A mai napon pontra fogunk horgászni. Itt egy ilyen tipikus mesterséges horgásztavon vagyunk. Az angol horgászok zöme ilyen tavon horgászik, és hát metód féder technikát alkalmaz, mi is ezt fogjuk tenni. Ugye az angol horgászok körében ez annyira népszerűvé vált, hogy a természetes vizeken való horgászat szinte megszűnt. Hát ezt abból lehet látni, hogy a versenyeken, amik természetes vizeken voltak, alig volt pár horgász. Ezeken a mesterséges tavakon pedig minden helybe telt. És hát az utóbbi években persze kezdenek visszatérni a természetes vizekhez az angol horgászok, de kétség kívül ez a fajta horgászat és a metódos technika Angliában a legnépszerűbb. Hát ez Magyarországon is így van, hiszen ez az a horgászmódszer, amelynek a népszerűsége robbanásszörűen napról napra növekszik, hiszen kedvenc halunkat a pontot kívánja megcélozni. Így biztos veszem, hogy számosan praktikát, hasznos tippet, trükköt tudunk bemutatni, amit a magyar nézők is tudnak hasznosítani. Hát Gábor, akkor ne is húzzuk az időt, kezdjük el az előkészületeket. A mai napot is a csalogatóanyagok bekeverésével kezdjük, de nekem egy egész napos horgászatra nagyon kevésnek tűnik az, amit itt most összeállítottunk. Mindössze két zacska eredetőanyag és egy, -egy doboz mikrometód fit pelet. Igen, én biztos vagyok benne, hogy fél zacskó etetőanyag és egy-egy doboz mikropellet elég lesz az egész napos horgászatra. Ugye az angol horgászat nem a nagy alapozó etetésről és a nagyobb méretű kosarakról szól, inkább a kisméretű kosarakról és a kevés, de nagyon jó minőségű etetőanyag bejutatásáról szól. Amiket kiválogattunk, etetőanyagokat, ezek itt Angliában is megállják a helyüket? Ezek az etetőanyagok tökéletesen megállják a helyüket itt Angliában is, hiszen számos alkalommal horgáztam velük, és felsenyt is nyáltam. Mondjuk egy több bizonyíték nem kell. Ez a kettő a kedvenced? A Maxum Green és a Fekete Erő? Igen, ezek váltak be legjobban. Fogtam halat más etetőanyaggaiddal is, de ezekkel fogtam meg többet. Van itt még két doboz mikrometód fit pelet. A Zöld Afrika és szintén a Fekete Erő. Igen, ezek is nagyon jó minőségű mikropelletek. Viszont néha ugye etetőanyaggal tudunk jobban fogni, néha mikropelletekkel, hát mind a kettő kell, hogy legyen nálunk. Akkor ezeket fogjuk mai nap folyamán próbálgatni. Oké, készítsük is el, nedvesítsük meg ezeket. Ilyen a kaja, én meg bekeverem a mikrometód fit peleteket. Kicsit nedvesebbre vagy szárazabbra keverjem? Szerintem hagyjuk egy kicsit szárazabbra, így gyorsabban ki fog oldódni a kosármi. Nézzük meg, milyen lett a végeredmény. Jó. Hát ez itt tökéletes. Talán még sejmesebb. Igen. Ugye? <gül> még finom akvaja. Igen. Én úgy gondolom, hogy a metódféle technika sikerének egyik titka az, hogy relatíve kis mennyiségű csalogatóanyaggal is lehet sok halat fogni. Ez részben igaz, de azért van itt még számos apróság, amire oda kell figyelni, hogy valóban eredményesek legyünk. Oké, lássuk ezeket. Árpád kezdésnek mi legyen a csali? Mit javasolsz? Szabadon használj minden csalit, ami van nálad, nincs erre szabály. Meg kell találni, hogy a mai napon mi kell a halaknak. De ezért azt előre elmondom, hogy nem feltétlen lebegő csalit kell használni ezeken a tavakon. Frankó, csak azt hoztam magammal, de miért? A metodozás számomra elképzelhetetlen, kikönnyített, finom csalik nélkül. Itt egy kicsit más a helyzet. Szerintem többet fogunk ma süllyedő csalikkal. Oké, megértettem, de hát azért próbálkozom azzal, ami nálam van, aztán menet közben, mint ahogy az előző horgászat során is, ha szükséges, akkor módosítunk mindezen, és majd megkérek, hogy adj ezekből a csalikból. Persze.
Gábor, még egy fontos dolog, tilos alapozó etetést végezni. Egyetlen egyet sem szoktak dobni, úgy kezdik a horgászatot? Nem, az első dobás után már kezdődik is a horgászat. Ezekkel a kis kosarakkal megpróbáljuk megtalálni a halat. Kezdjünk is horgászni. Egy mozdulattal ki is akadt horog, egy kisebb példán, de szép egészséges hal. Vissza is engedem gyorsan ezt a szép halat, itt ugyanis szigorúan tilos a szák használata. Ez az első halacska. Alig telt a bedobástól számítva 2 perc. És forgom az első angol puntyocska. Halak védelme érdekében kizárólag sűrű szövésű, úgynevezett halkímélő merítőfejeket szabad csak használni. Ez már a dévéres helyszín is így volt, ugyanis minden halat ugye vissza kell engedni, ezért nagyon fontos a halak testépsége. A Magyarországon úgy népszerű damilos merítőfejeket nem lehet használni, mert sajnos azok a halaknak a külső felületét, a nyálka hátját sértheti. Még ezek a kicsit nehezebb, de ugyanakkor a hal szempontjából mindenképpen kíméletesen merítő fejek egyértelműen a hal egészségét szolgálják. Azért látszódik, hogy egy intenzíven telepített tavon vagyunk, ez a hal már nem tudom hányszor lehetett horgon, ezért nem kívül nehéz őket becsapni. Szakál nélkül horoggal azonban én sok sebet nem ejtek. Én az a mozdulattal horgot a szájából kivettem, és kezemben tartom az első angol pontot. Kellemes meglepetést okozott, hogy ez a lebegő csali már is az első dobással ott egy szép kis pontyocskát. Én azért csak próbálkozom ezzel tovább, csak most annyi, hogy egyetanyagot töltök a kosárba, nem mikrometód fit peletet. Amíg tudom árpáddal tartani a lépést, addig a különféle lebegő csalikat próbálom. Most azt megpróbálom bejutatni a part alá. Elég jó sikerült. Uha, ez nagyon megy balra.
Árpád, mekkora halak élnek ebbe a tóba? Hát a legjellemzőbb a 2 és 5 kiló közötti példányok, de vannak ettől jó, van nagyobbak is. Hát, ha belakadnánk egy-egy szebb példányba. Szépen lassan úszik, nem rúgdal, mint az előző kicsi pont. Aztán, hogy mekkora ez, meg kiderül. Ó, egy szép nyúrka, úgy látom. Ugye nem gyengék az angol pontyok se. <gül> Júj, de szép. Árpár alig fél a merítő fejedbe. Valad van neked is, Árpád? Igen. Úgy néz ki, hogy nekem is egy pontyom van. Talán nem olyan nagy, mint a tiéd, de pont ez is. Hát ez egy kisebb példány. Nagyon szép formájú, egészséges, gyönyörű hal. Szerintem közel az 5 kilóhoz. Vissza is engedem. Köszönöm az élményt. Jó, benne is van. Íme egy átlagos angol ponty. Szerencsére Gábornak jött egy átlag felett is. Engedem gyorsan vissza. Hasonlítsuk már össze Árpád mindkét általunk használt felszerelést és végszeléket, és szükség szerint, hogyha kell, akkor még módosítok annak érdekében, hogy minél több halat tudjak a palacsa segíteni. Ugye mind a ketten egy 3,3 méter hosszúságú botot használunk. Én ugye a Mastercard Pro-t, amely 15-70 g dobos súlyú, míg a te botod. Az enyém pedig egy Shimano Beastmaster 60 g-os féderbot. Oké, okay, nézzük tovább. Az olsó milyen vastag főzsnor van neked? Nekem 0,20-as főzsinorom van. Nekem is pont ugyanaz, ebben akkor stimmel, egyezik mindkettőnek a főznórja. A dobelőkét ugye egyikünk sem használ, nem. maximális dobó távolság mennyi lehet, mennyi a túlpart? Hát talán 30-35 méter. Ja, ja, tehát szükségtelen, főleg ezekhez a kicsi méretű kosarakhoz, akkor ez is rendben van. A kosárban van ugye jelentős eltérés. Nekem a Method Flat Fader Mini 20 most van fönt, míg neked a Prestonnak ugye ez a legkisebb méretű. Igen, ez a Flat Method Fadernek a legkisebb méretű változata. Egy Hány grammos? Ez 30 grammos. Viszont ugye lényegesen kevesebb a befogadó képessége. Igen, ez... Ha most egymás mellé tesztük, akkor szembe tűnő, pedig hát ennek sem túl nagy. Igen, ez lényegesen kevesebb etetőanyagot bír el. És azt tapasztalod, hogy ez a kicsike szinte pöttyinyi mennyiségű etetőanyag is elegendő? Igen, hogyha jó minőségű etetőanyagról van szó, akkor nem kell belőle sok. Lényeg az, hogy megtaláljuk a halat. Uh -huh. Oké. Okay. Horog előke hossza, nekem 8 cm. Az nálam is annyi. Kapjuk egymás, vagy vagy bejakasztom a... Aha. Ez szinte majdnem milliméterre azonos, tehát akkor ezt jól mértük, jól kötöttük meg. Most jön egy jelentős különbség, ugye? A te horog előkéd az monofil zsinóra van kötve, míg az enyém az 12-es fonott zsinóra van kötve. Szerinted ennek van jelentősége? Igen, van ennek jelentősége. Angliában nem szoktunk használni fonott horog előkét a metod horgászatban. Na de miért? Azért, mert meggyőződésem, hogy ezt a monofil előkét nem látja úgy a hal. Több kapást tudunk elérni vele. Aha. Hát eddig ugye kettő-kettő a kifogott halak száma, Igen. tehát ez most még eddig nem érvényesül, de gondolom horgászversenyen még kélezettebb helyzetben ennek is komoly jelentősége van. Igen. Már ha egy kapással is több van, már az is számít. Horog méretében is jelentős különbség mutatkozik. Nekem mindössze egy 12-es Guru QM1 szakán nélkül horog van fönt, ami a tiédhez képest óriásnak tűnik. Én ma egy 16-os Kamasan B911-es horoggal horgászom. Úgy gondolom, hogy ez bőven elég ez a méret. Hát lemaradt halad még nem volt. <gül> Szinte életlen ez a kis picika horog is megtartja alatt. Igen, kellene erős ez a horog, én ezt tapasztaltam. A végére maradt egy apró, de fontos különbség. Te ugye egy csali karikába bújtatva kínálod fel a feleteket, míg én egy csali tüskére tűzve. Ezt miért használod ilyen erőszeretettel? Hát egyszerű a válasz, mert az én csaliaimat nem lehetne rászúrni arra a csali tüskére. Ja igen, mert ezek túlságosan kemények egyszerűen szétepeszteni. Persze. Ezért teszem gumigyűrűbe. Mutasd csak, hogy csinálod. Szükség van ehhez egy segédeszközre, amivel kitágítom ezt a gumigyűrűt, beleteszem a pelletet, 
és már benne is van. Ez a legkisebb, kemény pelet is gond nélkül sérülésmentesen felkínálható. Igen. Ez meg van. Próbálom lassan az alján húzni. Erősek ezek a halak. Mindjárt itt is van. Most már csak megadja magát. Végre egy kicsit nagyobb hal, szebb, mint az előzőek, de gond nélkül kijött a 16-os horogga. Kábor, neked is halad van? <gül> Igen, ebben a pillanatban érkezett. Úgy néz ki, jó hatású vagyunk egymásra. Ha egyikünk akaszt halad, akkor rövidön belül érkezik a másiknak is. Vagy lehet, hogy csak a versenyszellem érvényesül. Na, <gül> szerintem. Nem, nem hagyjuk, hogy a másik egy kicsit elhúzzon. <gül> Bár te azért előnyben vagy, mert itt élsz és itt horgászol. Én csak próbálom a lépést tartani veled. Hát eddig bőven tartó a lépést. Ú, de jó, dolgozik ez a kis botocska. Halak méretihez képest nagyon erőben vannak egyébként. Pedig tudják, hogy vissza lesznek engedve, hiszen hozzászoktak már. De mégis akkor is keményen küzdenek. Ezekkel a lágybotokkal pedig különösen nagy élmény egy átlagos méretű pontkipárasztása is. Hello barátom! Több szép kifogott hal után kezd összeállni, hogy mi az, amire nekem leginkább reagálnak a helyi pontjok. Az nem más, mint a Quattro Fluo pop up boily. Ebből is egyetlen egy íz, a Squid, a narancsárga színezetű, tintahal ízesítésű mini pop up boily az, ami eddig kiválóan működött. Ezt tűzöm föl elsőként a csalitüskére. A kosár megtöltése következőképpen történik. A mikrometód feed pelet Zöld Afrika Fantasy nevű peletből töltök a kosár alsó részére. Majd erre jön egy kis fluescencia ugyanebből az ízesítésből. Erre ráteszem a csalit. És ezt pedig lefedem egy kis Maximum Green nevű eretőanyaggal. A tetején található eretőanyag szinte vízbérkezés után lerobban, gyorsan szabaddá téve a csalit, egy attraktív zöld felhőt képezve, míg a kosár alsó részét található peletek pedig megvárják véletleg nagyobb méretű alakat is. Az angol metód horgászat már a kereső horgászaton alapú, de azért mégis ez meg van tervezve, főleg versenyeken. Pontosan megvan, hogy nyáron, vagy akár ősszel, mint most, a legtávolabbi ponton kezdünk, a túlparton fogott egy-két hal után Közelebb jövünk, majd fél távra, és a horgászat végén akár a lábunk előtt fogjuk a halat. Így azt javaslom, Gábor, dobjunk közelebb, dobjunk olyan középtávra. Köszönöm a jó tanácsot, Árpád, mindenképpen kipróbálom. Jó, ez a bottartó fej, <gül> megtartja a botot. Árpád, ez működik. Berúgtam középre, és egy percemből elcsavarta. Igen, néha a hal középen helyezkedik el, nincs a part alatt. Hát igen, ez a metód horgászatnak a lényege. Keresni kell a halat, és ott kell megfogni, ahol éppen tartózkodnak. Itt nem kell 10-20 perceket várni a kapásra. Hm, szép színes jurgatestű hal. Árpád, lehet, hogy a végén még áttérsz a levegőcsajra te is, mert most előtted vagyok. Alapvetően Angliában háromfajta metódkosarat használunk. 
Az első típus, ez az alaptípus, a Method Flat Fader kosár. Ennek a második továbbfejlesztett változata a Method Dura Benyo Fader. A harmadik pedig a Pellet Fader kosár. A különbség a kosarak között az, hogy míg az első kosár egy lapos kosár, amiből hamar kioldódik az etetőanyag, és maximum másfél-két méter mély vízben használjuk. A második fajtát azt már tudjuk akár három méterig is használni, mert ennek a peremei megóvják az etetőanyagot, és az lejut a fenékre. De három méter fölött ez se ajánlatos használni. A harmadik fajta, a pellet féderkosár, ebben benne marad az etetőanyag, biztosan lejut a fenékre. Van még egy alapvető különbség a három etetős kosár között, az, hogy hogy kínáljuk fel a csalinkat. Az első kosárból ugye a csalink legurul, ahogy kioldódik az etetőanyag, és valahol a kosár környékén helyezkedik el, de hát mivel lapos a kosár, a hal minden oldalról azt meglátja. A második kosár, abban benne marad a csali, és mint egy tálkában, vagy ugye tálcán kínáljuk fel a csalit a halnak. Míg a harmadik kosárból kigurul a csali, de hát itt fog elhelyezkedni valahol a kosár előtt. Ez azért fontos, hogy tudjuk, hogy a hal csak egy irányból tudja észrevenni, és ez egy hátrány lehet, hogyha szorosan a part alatt horgászunk. Mivel ma sekévízben horgászunk, nem kérdés, hogy a metód flat fader-t használom. Hát ez olyan lassú kapás volt. Hát ez egy jobb halnak tűnik. Nem is nagyon akar jönni. Ha sikerül lent az alján vezetni, talán nyugodtabb lesz. Na, hát ez milyen kövér. Íme. Hát a horgászat utolsó szakaszában próbáljuk meg a parcélen is. Ez az érzékeny bottal, és annak a spicével most is nagyon jó nyomon követhető, hogy mit csinál a hal az eretőkosár körül. Körbeúszta, megböködi a zsinort, majd egyszer csak elgörbíti. Na, mondom elgörbíti, és megvan a hal. A kapás teljes folyamata nyomon követhető volt, pedig hát ugye most nem fonott főzsinort használunk, hanem monofilt, de hát mivel nem horgászunk nagy távolságra, ezért ezt is tökéletes módon közvetíti. Aha, nem is kicsi. Fú, ez egy igazán szép hal. Hasonló, mint amiket otthon is megszoktunk. Igazi, erős, izmos hal. Nem adja könnyen magát. Oh, oh, megvan a parcéli pontjunk. Na hát. volt a lábam alatt. Nem is olyan kicsi. Uha! Ekkor át fogta a szélibe? Uh, hát, hát itt laknak a szebb pontjuk. Hát, ezek előnye, hogy gyorsan kint van. Mégis általában ezek nagyobb egyedek. Nagyon sokat érnek egy versenyen. Hú, de szép. Azt gondolom, ettől szebb befejezés nem is kell a végére.
Nos Gábor, hogy tetszett a mai horgászat? Nagyon-nagyon tetszett. Nagyon meg vagyok elégedve a mai horgászattal, és kettő dolog miatt különösen örök. Az egyik az, hogy a magyar metódtechnika egyáltalán nem maradt el az angol metód módszer mögött, a másik pedig az, hogy számosan érdekes dolgot tudtunk az angol metód horgászatban megmutatni, amely számomra is újdonság volt. Ennek én is nagyon örülök, ha így gondolod, de felhívnám még egy dologra a figyelmet. Te szkeptikus voltál az etetőanyag mennyiséggel kapcsolatban, ugye, hogy kevés lesz lehet, mégis. Az etető anyag fele megmaradt, pedig több mint 20 pontot fogtunk. Hát igen, látszik, hogy melyik volt az igazán fogós. A zöld maximum genetőanyagból maradt még egy kevéske, hát azért még be tudnék vagy háromszor dobni. De sajnos a mai horgászat véget ért. Árpád, nagyon szépen köszönöm a mai metódféderleckét. Hatalmas élmény volt itt Angliában veled együtt horgászni. Örülök, hogy tetszett, várunk meheteket máskor is. Köszönöm.